Uh, one request is that could you make it also for concrete? No, you change it by yourself and do it. I cannot. Don't so what, what? You do it by yourself, change the data and do it by yourself. If any, uh, that, uh, that uh, problem arises, if any, that error or something can arise. I'll give you this data file if you just go to Excel data only you can just go change it to unique model and mark the data in the index. Just select it. Any photo. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Can render the screen animation. And how is the spectrum analysis of this? What response spectrum analysis? Of this? Response spectrum simply find out the frequency for which you want to run. Give the frequency over here. Circular frequency. If you have frequency in Hertz, convert in circular frequency. Keep this data as it is. And simply go to load. And response spectrum, you have an acceleration and the load, right? Or what? You have the load. Or acceleration. You have the acceleration, right? Yeah. So instead of applying load, 
four point and sort of a triangle. Let's go with this. And you apply a velocity acceleration. Okay, acceleration and angular acceleration. And we select the load point. And there enter A2 vertical. Keep it one. And this enter the zero. Same, same. Same. So now I have what I have done. I have simply given an acceleration. And that acceleration may be let's say 9.81. Okay. Yeah. 9.81 T. 9.81 and it will be oscillating as whatever sign frequency. Here is the data, so data 1, that's the data 2, which has to be time. X is my time. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. So you already have that data, uh, or uh, how do you fetch, that, fetch this data from them? Fetch this? What do you yeah, mean by fetch? How do, how do you get? Huh? What do you mean by fetch? Um, I mean that how do you get this data? That you are giving data in in the uh, that's uh, uh, in the analysis, no? So uh, where you got this data to uh, to put in in the analysis? See, once I have extracted the data, simply go to report X Y data, and this plot will be available over here. Apply. Once you apply it, it will be saved to your work directory. Right. I am not saying for this one. Yes, you are saying that uh, when uh, we are doing response vector analysis, so you are you have to give the frequency and the that uh, uh, according to frequency you have to uh, keep keep that. So that's what I have shown you over here. Sign whatever frequency you have got from the response spectrum code as from IS1893 there from there you'll be getting for certain soil condition etc you'll be getting certain frequency so change that frequency over here and if the frequency is in hertz then convert it in cycles per second as so well radian per second and enter it once it is entered then go to load and then create a acceleration Point. So where, where I got where from where I got that uh, that at what hertz I have to uh, at what hertz I am get, getting the maximum. This one the frequency I think you were talking about the frequency. So this frequency you will have to find out from IS one eight nine three based on the soil conditions. And don't tell me to show you how to find out. But if you tell me. To show you how to find out response spectrum analysis using code or what frequency should it be then you have to pay more the money which you have paid on that i cannot use a uh, is 189 i cannot teach you the uh, you, you, response you spectrum analysis what, using the is 189 uh, right? is 1893 yes from where you have learned this word response spectrum analysis that main main motive of my that analysis is to give uh, so give the then from uh, where the, you have learned the where you have heard the analysis type response spectrum analysis who told you that my guide that if your guide me, have told yeah. you then he definitely knows that you have studied IS one eight nine three if you have not okay. studied IS one eight nine three how come he will ask you to perform 
response pattern analysis that uh, you don't uh, have to make the graph that graph is already established by literature people people from government so you decide what is the maximum acceleration you want to apply let's say you want to apply let's say gravity acceleration due to gravity is 10 instead of 9.8 yeah, yeah, so yeah. if you want to apply 20 newton uh, 20 meter per second square then 2 yeah. into 10 it will be 20 so what is the graph where is it is intersecting here so find out the corresponding time period so you can approximately get it like it is around 0 0.1 okay it is around 0 0.1 so once you've got that frequency uh, time period 0 0.1 convert it to cycles per second and then convert it to radian per second and enter that value over here. and then load you have decided that you want to go for 20 meter per second square so enter it 20 and that you can give this sign and that's your response pattern whatever the response you have got that's your response Share so response is uh, response is uh, that by uh, in the output itself. So response is getting in the uh, uh, that acceleration versus English, of time time period. Don't know English. Speak in Hindi. I'm confused in what what I have to take uh, in the last in the output of. When I am telling you, if you are having trouble in. Speak in Hindi because I am not getting what you were asking. Hello. I have said if you are not comfortable in English, speak in Hindi. Your sentences are not correct, so I am unable to get the meaning of your sentences. मेरे कहने का मतलब ये है कि जब last में analysis करेंगे इसको that जैसे graph बनना है acceleration versus of time period instead of तो इस जब final analysis होगी तो spectrum analysis में क्या होता है कि अपना maximum maximum जैसे इस frequency पे maximum क्या आया है जब इसमें ये मैंने बताया ना ये frequency कहाँ से आएगा हाँ ये ये मेरे को समझ आई एम ये मुझे पूछना है कि लास्ट में जो ग्राफ ग्राफ बनता है वो किस चैट पर होता है ये समझ में आया ना किस चैट हाँ वो ग्राफ से होता है फिर ग्राफ से टाइम अकॉर्डिंग टू एक्सीलेशन टाइम पीरियड निकाल ना होता टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी आ जाती है अब अब पता चल गया कि ये जो now, जैसे ही analysis complete होगा, right click करो, result में जाओ, x y data में जाओ, ODV field output, then go to unique model, and from there find out the acceleration, click on A2, then here you have defined the variables for which you are expecting the results. अगर ये acceleration particular direction में चाहिए तो A2 चाहिए, horizontal direction में चाहिए तो A A1 Alternatively, अगर velocity चाहिए तो यहाँ पे जाके B2 click करो, displacement चाहिए। अब मैंने बताया कि I need this variable. Now मुझे ये बताना है कि कौन सा point पे चाहिए। तो यहाँ पे edit selection करके वो point select करो। ऐसे करके बना के देख लो कहाँ पे node है। तो यहाँ पे node है, यहाँ पे भी node है। कोई भी एक node पे कर लो। या फिर अगर corner पे करना है तो यहाँ पे कर लो। ये आ गया, ठीक है? कोई भी ऐसे करके node अब जैसे प्लॉट करूंगा तो यहाँ पे मुझे दिखेगा ना मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या आया है ये दिखेगा ना जैसे ये डाटा आया ये ये वाला डाटा है राइट क्लिक करो सेव करो ये डाटा एक्स वाई डाटा थ्री है वो तो रिपोर्ट एक्स वाई डाटा क्लिक ऑन एक्स वाई डाटा थ्री अप्लाई अब जैसे अप्लाई करोगे ये तुम्हारा फाइल सेट वर्क डायरेक्टरी इस डायरेक्टरी में सेव है ये डाटा यहाँ पे लिखा ना देखो एक्स वाई डाटा रिपोर्ट is appended to file ah, ah, then, 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 
इसका जो एक्सलेशन डाटा आया ठीक है यहाँ पे ये एक्सलेशन डाटा आ गया ठीक है अब ये एक्सलेशन डाटा में इसको एक्सेल में अगर एक्सपोर्ट कर लोगे इंपोर्ट कर लोगे एक्सेल में तो यहाँ से दिख रहा है ना मैक्सिमम एक्सलेशन कितना आ रहा है वहाँ पे बस वही तो हो गया यही तो चाहिए ना कि वो एक्सेलरेशन अगर मैं सोयल पे दिया तो एक्सेलरेशन दैट यू हैव फाउंड आउट फ्रॉम द रिस्पांस स्पेक्ट्रम कर सो यू हैव एंटर्ड द रिस्पांस स्पेक्ट्रम डाटा ओवर हियर द फ्रीक्वेंसी एंड द करस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी और करस्पोंडिंग रिजल्ट्स तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन के लिए मुझे हर एक पे अलग 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 एक्सेलरेशन अगर मान लो अभी जैसे मैंने 20 के लिए किया अगर मान लो 10 के लिए करना है मुझे पता है टेन के लिए मुझे देखना है तो यहाँ पे देखो एस ए वाई जी तो टेन के लिए चाहिए ठीक है ठीक है डिवाइडेड बाय तो वन पे देखो यहाँ पे देखो जो जीरो फ्रीक्वेंसी है वो तो नहीं होगा ऐसा बढ़ा कर जाओ प्लस तो नहीं कर सकते ये एक्चुअली रिवर्स होता है ऐसे नहीं होता क्या एक्चुअली होता है कि पहले टाइम पीरियड डिसाइड होता है और उसके करस्पोंडिंग एक्सेलरेशन डिसाइड होता है पहले टाइम पीरियड डिसाइड होता है पहले फ्रीक्वेंसी पत एज्यूम कर लो कि मुझे टेन में रन कराना है ट्वेल्व में रन करा लो और मान लो कि मुझे वन सेकेंड पे रन करा टाइम पीरियड तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा उसका करस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी निकाल के वहाँ पे एंटर कर लो और इसका करस्पोंडिंग एक्सेलरेशन देख लो जितना है तो उतना एक्सेलरेशन तुम वहाँ पे एंटर कर ठीक है फिर उस एक्सेलेशन पे मेरे उसमें देख लूँ कि उस पॉइंट पे कितना एक्सेलेशन आ रहा है हाँ उस पॉइंट पे मैक्सिमम वो वो आलाके यहाँ इसके तरफ बैठा है मैं दोनों तरफ से कर सकता हूँ ठीक है मैं समझ में आ गया मैं तीन तीन चार फ्रीक्वेंसी के कर लूँगा मैं इसको बेस्ड हूँ ये रिकॉर्ड